ই-কমার্স ওয়েবসাইট বর্তমানে যত ওয়েবসাইট তৈরি হয় তার মধ্যে অনেক বেশি মানুষের চাহিদা দেখা যাচ্ছে ই-কমার্স ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কারণ এখন অনেক মানুষই চায় যে একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট বানিয়ে তার মতো করে সে তার প্রোডাক্ট গুলো সেল করবে সে সেখান থেকে বিজনেস করবে তো ই-কমার্স ওয়েবসাইট এই যেমন আমরা এখানে একটা ওয়েবসাইট দেখছি এই যে একটা ওয়েবসাইট দেখছি তারপরে এই ধরনের যে ওয়েবসাইট গুলো আছে এগুলোকে মূলত বলা হয় হচ্ছে ই-কমার্স ওয়েবসাইট আর ই-কমার্স ওয়েবসাইট যদি তৈরি করতে হয় বা এই ই-কমার্স ওয়েবসাইট নিয়ে যদি আপনার কাজ করতে হয় আর সেটা যদি হয় ওয়ার্ডপ্রেস তাহলে আপনার ই-কমার্স শেখার কোনো বিকল্প নাই একটা আমরা যে কোনো একটা প্রোডাক্ট এখানে ধরেন এগুলোকে বলা হয় এক একটা প্রোডাক্ট তো আমরা যদি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট ভিউ করি তাহলে দেখেন ওই প্রোডাক্টের কোন কালারটি আমরা কিনবো আমি যদি এখান থেকে চুজ করে দেই ধরেন অন্য কোনো একটা কালার তাহলে সেই অনুযায়ী আমার এখান থেকে কালারটা ডিসপ্লে হওয়া আমার সাইজগুলো ডিসপ্লে হওয়া সেই অনুযায়ী প্রোডাক্টগুলো আসা সেই অনুযায়ী এখান থেকে দাম দেখা এই যে যে নানান কাজগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে ঘটে এগুলো কিন্তু ঘটে থাকে হচ্ছে এই ই কমার্স প্লাগিন থেকে তার মানে এখানে দেখেন আমি যে প্রোডাক্টটা এখান থেকে সিলেক্ট করছি সেই অনুযায়ী এখানে সেই প্রোডাক্টের ইমেজ আসছে সেই অনুযায়ী এখানে দাম নির্ধারণ কত করা হয়েছে এই প্রোডাক্টে সেটা দেখা যাচ্ছে তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট যখন কিনতে যাই তখন আমাদের ওইখানে দেখায় যে এই প্রোডাক্টটা প্রসেসিংয়ে আছে এই প্রোডাক্টটা এখন কোনো কারণে ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে এই প্রোডাক্টটা যদি কিনতে হয় তাহলে আপনাকে এখান থেকে বেশ কিছু ইনফরমেশন দিতে বলবে যে আপনি বিকাশের মাধ্যমে পে করবেন নাকি পেপাল বা অন্য কোনো কিছু এই যে যত ধরনের কাজগুলো ঘটছে এই সব কাজগুলো কিন্তু মূলত আমাদের এই ই কমার্স প্লাগ ইনটা থেকে ঘটে থাকে যদি সেই ওয়েবসাইটটা ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েবসাইট হয় তাহলে এত কিছু যে প্লাগ ইনটা দিয়ে ম্যানেজ হয় সেই প্লাগ ইনটা কীভাবে আপনি ইউজ করবেন এইটা যদি আপনি না জানেন তাহলে ই কমার্স রিলেটেড বা ই কমার্স রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেটা আপনার পক্ষে বা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না আর এই প্লাগ ইনটা যদি আপনি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে জানেন তাহলে এই ধরনের যে কোনো ওয়েবসাইটের আপনি যদি ডেভেলপার নাও হন আপনার যদি নিজেরও একটা ওয়েবসাইট থাকে যে আমি এই প্রোডাক্টগুলো আমার মতো করে ম্যানেজ করব বা আমার মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবো বা সেল করার জন্য যে ফিচারগুলো অ্যাড করার সেটা আমার মতো অ্যাড করব তাও আপনার জানা দরকার আপনার যদি এমন হয় যে আপনি ক্লায়েন্টের একটা প্রোডাক্ট আপনি সাজাবেন যে কিভাবে প্রোডাক্টটা কালারগুলো আলাদা আলাদাভাবে আসবে তারপরে প্রোডাক্টের দাম কেমন কি হবে কোন প্রোডাক্টটা কখন এটার এই লিমিট শেষ হয়ে যাবে যেমন এখানে তিরিশ ডলার রেগুলার প্রাইস দেওয়া আছে আর সেল প্রাইস দেওয়া আছে সাতাশ ডলার এইটা কখন শেষ হয়ে যাবে এই যে যে নানা ধরনের কাজ এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু অনেক ক্লায়েন্টরা বা অনেকেই চায় যে তার মতো করে একজন লোক হায়ার করে তার এই প্রোডাক্টগুলো সাজাবে সো এইগুলো যদি করতে চান তাও আপনার এই প্লাগ ইনটা জানতে হবে মানে এই প্লাগ ইনটা সম্পর্কে তাহলে বুঝতেই পারছেন যে ওয়েব ডেভেলপার হন আর আপনার সাইট ম্যানেজমেন্ট করা দরকার হোক সবার ক্ষেত্রেই ই কমার্স প্লাগ ইনটা ভালোভাবে ইউজ করতে জানা খুবই জরুরি আর এই ই কমার্স প্লাগ ইন নিয়ে অনেকে প্লাগ ইনটা নিয়ে কাজ করে কিন্তু আসলেই অনেক কিছু বুঝে না যে কিভাবে কি করা যায় না যায় তো আমি তাদের প্রতি ফলো রেখেই একেবারে ই কমার্স প্লাগ ইনের মধ্যে যা যা আছে একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সব কিছুই আমি ডিটেইলস বেশ কয়েকটা পর্বে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব যাতে আপনারা ভালোভাবে এটার ব্যবহারগুলো শিখতে পারেন তো আমি এর মধ্যে কি কি রেখেছি যদি একটু সংক্ষেপে দেখাই যে ই কমার্স কিভাবে আপনি ইনস্টল দিবেন আবার ইনস্টল দেওয়ার সময় আপনার সার্ভার কনফিগার করার একটা ব্যাপার থাকে সেই সার্ভারটা কনফিগার আপনি কিভাবে করবেন কোন কোন জায়গাগুলো আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে কিভাবে কি করবেন এই যাবতীয় বিষয়গুলো দেখানো তারপরে ই কমার্স যে প্লাগ ইনটা আমরা ইনস্টল দিব ইনস্টল দেওয়ার পরে এর মধ্যে আসলে কি কি অপশন আছে কি কি কাজের বিষয় আছে সেইগুলো নিয়ে ডিসকাস করার চেষ্টা করব এর পরবর্তীতে ই কমার্সে কত ধরনের প্রোডাক্ট হতে পারে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে প্রোডাক্টের আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরি ট্যাক্স অ্যাট্রিবিউট এরকম বিভিন্ন ধরনের ফিচার আছে সেইগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটাও দেখার চেষ্টা করব তারপরে দেখব যে প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কিভাবে স্টার্ট করবেন একটা প্রোডাক্ট সাজানোর জন্য আপনার কি কি বিষয়গুলো দরকার হবে আপনার কোন ধরনের ইমেজগুলো লাগবে কি কি সেটিংস আপনার ঠিক করতে হবে 
কি অপশন আপনি চুজ করলে আপনার সাইটে ওই প্রোডাক্টটা কিভাবে ডিসপ্লে হবে ওই প্রোডাক্টের দাম কত থেকে কত নির্ধারণ করবেন ওই প্রোডাক্টের যদি আপনি বিভিন্ন ভেরিয়েশন বা বিভিন্ন কিছু আনতে চান এই টোটাল এই প্রস্তুতিটা আপনি কিভাবে নেবেন এইটা এই পর্বে দেখার চেষ্টা করব এর পরের পর্বে আমাদের গ্রুপ প্রোডাক্ট বলেও কমার্সে একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা হচ্ছে আপনি কয়েকটা প্রোডাক্টের সমন্বয়ে যদি একটা গ্রুপ করে রাখতে চান যেটা আপনি সেল করবেন তাহলে সেটা আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন এই পর্বে আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করব তারপরে আছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট যেমন আপনারা এখানে যে প্রোডাক্টটা দেখলেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আমি যে প্রোডাক্টটি চুজ করছি সেই অনুযায়ী এখানে ইমেজ আসছে সেই অনুযায়ী এখানে দাম ডিসপ্লে হচ্ছে এই ধরনের কাজের জন্য যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট এই অংশে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট নিয়ে ডিসকাস করব এরপরে ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট তারপরে উ কমার্সের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শিপিং আপনি উ কমার্সের শিপিংটা হচ্ছে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা বিষয় যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের যে বিভিন্ন এলাকায় আপনি যে সেল করবেন ধরেন আপনি খুলনাতে আসেন ঢাকায় সেল করবেন ধরে ঢাকায় সেল করার জন্য আপনি এক ধরনের চার্জ করবেন যে প্রোডাক্টটা ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আবার যদি আপনাদের দেশের বাইরে হয় তাহলে এক ধরনের চার্জ করবেন এই ধরনের কাজের যে বিষয়গুলো সেটাকে বলা হয়েছে শিপিং আর শিপিংটা আপনি কিভাবে করবেন সেটা নিয়ে এই অংশে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে কুপন কুপন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন অকেশনে বা বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট কেনার সময় আমরা কিছু কুপন কোড ব্যবহার করে ওই প্রোডাক্টের যে প্রাইস আছে তার থেকে অনেক কমে কিনতে পারি তো এই ধরনের কাজের জন্য যে বিষয়টা সেটাকে বলা হয়েছে কুপনস সো কুপনগুলো আমরা কিভাবে রেডি করতে পারি আর এটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় কুপনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের হ্যান্ডেল করা দরকার এই বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করব এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে পেমেন্ট মেথড মানে আমরা যে আমাদের প্রোডাক্টটা বা আমাদের ই কমার্স ওয়েবসাইটটি সাজাবো সেই সাজানোর ক্ষেত্রে আমি তাদের কাছ থেকে যে টাকাটা বা ডলারটা আমি নিব সেটার জন্য আমি কেমন কি চার্জ মানে কি পদ্ধতিতে আমি এই পেমেন্টটা নিব আমার হতে পারে ইন্টারন্যাশনাল কোনো গেটওয়ে যেমন পেপাল স্ট্রাইপ অথবা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি বিকাশ তারপরে রকেট এই ধরনের গেটওয়েগুলো কিভাবে ইউজ করা যেতে পারে আমাদের সাইটে সেটা দেখার চেষ্টা করব এ ছাড়াও উ কমার্সের অনেক সেটিংস অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমি ডিটেইলস আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করি যে এই সিরিজটা যদি এ টু জেড দেখেন বা আপনি স্টেপ বাই স্টেপ যদি সবগুলো দেখেন তাহলে উ কমার্স প্লাগ ইন নিয়ে আপনার আর কাজ করতে আপনার কোনো ভয় থাকবে না বা আপনার কোনো সমস্যা খুব একটা ফেস করতে হবে না সো তাহলে শুরু করেন আর পর পর পর্বগুলো দেখে যান আশা করি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে আজকের পর্ব আজকে পর্যন্তই নেক্সট পর্বে আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে উ কমার্স প্লাগ ইনটা ইনস্টল দেওয়া যেতে পারে এবং ওইটা ইনস্টল দেওয়ার সময় আমাদের সার্ভারের একটা কনফিগারের একটা বিষয় থাকে সেটা কিভাবে করা যেতে পারে এটা দেখার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে